హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ రాజ్ కిరణ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హెచ్ఆర్సి హాస్పిటల్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే హెచ్ఆర్సి హాస్పిటల్ ఈజ్ అ డెడికేటెడ్ హాస్పిటల్ టు ట్రీట్ రిమెటలాజికల్ అండ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ నాన్ ఆర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్లో ముఖ్యంగా మనకి కనిపించేది ఏంటంటే మేము చూసే రెమెటలాజికల్ ఎమర్జెన్సీస్ నాన్ ఆర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువ శాతం మా దగ్గరకు వచ్చేటివి ఏంటంటే మెయిన్గా ముఖ్యంగా లూపస్ కానీ మిగతా ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి సైటోపీనియాస్ అంటే సెల్ కౌంట్స్ తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా లూపస్ పేషెంట్స్లలో ప్లేట్లెట్స్ అనేటివి బాగా పడిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఆ కౌంట్స్ కాస్త పదివేలు ఐదు వేలు ఇంకంత కంటే తక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో చాలా మటుకు ఏంటంటే దీన్ని ఈ కండిషన్ని ఈ ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటూ ఉంటాం లూపస్ కానీ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్లో కానీ ప్లేట్లెట్స్ ఇలా పడిపోవడం సో ఈ కండిషన్కి ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఏ మెడిసిన్స్ వాడాలి అనేది పూర్తి అవగాహన ఉండాలి దీంట్లో రిమెటాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ ఎందుకంటే మేము ఇవే డిసీజెస్ ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము వీటి మీదనే ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజైజ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ బాగా తగ్గుతున్నాయి ఇరవై వేలు పదివేలు ఇలా తగ్గినప్పుడు వీటికి ఇమీడియట్ గా ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వడం అనేది సొల్యూషన్ కాదు ఇంత తగ్గినప్పుడు మనం ప్లేట్లెట్స్ ఇచ్చినా కూడా ఇది ఇమ్యూన్ మీడియేటెడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది మన బాడీలో ఉన్న కణాలు మన బాడీలో ఉన్న కణాలని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ప్లేట్లెట్స్ రీప్లేస్ చేసినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఉన్న ప్లేట్లెట్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి కొత్తగా ఇచ్చిన ప్లేట్లెట్స్ కూడా మళ్ళీ ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాసెస్ ద్వారా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఆ టైం బై చేయడానికి కొంత ఒక్కొక్కసారి వాడొచ్చు బట్ జనరల్ గా అది కాదు సొల్యూషన్ దీనికి ఆ ప్రైమరీ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంది ప్లేట్లెట్స్ ని తగ్గించిందో దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లూపస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ లలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడం వేరు మనం నార్మల్ గా చూసే డెంగీ కానీ ఇంకేమైనా వైరల్ ఫీవర్ లో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడం వేరు సో వైరల్ ఫీవర్ డెంగీ ఇక్కడ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గితే దానికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వేరే రకంగా ఉంటుంది మన జబ్బులలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గితే దానికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వేరే రకంగా ఉంటుంది సో ఈ వ్యత్యాసం అనేది ఆ ట్రీటింగ్ డాక్టర్ కి తెలియాలి సో మన సెంటర్ లో వి మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ లో ప్లేట్లెట్స్ బాగా తగ్గిపోయి వస్తూ ఉంటారో సివియర్ ఎమర్జెన్సీస్ లో వస్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఇరవై వేలు పదివేలు ఇంతకంటే తగ్గిపోయి బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వీళ్ళకి కాళ్లలో చేతులలో మచ్చల లాగా డాట్స్ లాగా రావడము దీన్ని పర్పురే అంటాము కొన్ని కొన్ని ఈ మౌత్ ద్వారా బ్లీడింగ్ అవ్వడము ముక్కు ద్వారా బ్లీడింగ్ అవ్వడము మోషన్ లో బ్లీడింగ్ అవ్వడం పీరియడ్స్ ద్వారా ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వడం ప్లేట్లెట్స్ బాగా తగ్గిపోతే వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఇవి అనమాట సో వీటిని అసెస్ చేసి ట్రీట్ చేయాలి సో ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాసెస్ ని తగ్గించడం కోసము మేము రకరకాల మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటాము దీంట్లో అవసరం అయితే స్టెరాయిడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఐవి ఇమ్యూనోగ్లాబ్లిన్స్ అనే థెరపీ ఇస్తూ ఉంటాము కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈ ఐవిఐజి ద్వారా కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే బ్యాడ్ కండిషన్ లో పేషెంట్స్ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడంతో పాటు వేరే ఆర్గాన్స్ కనుక ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటే ప్లాస్మా ఎక్స్చేంజ్ అనే థెరపీని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇంకా వాళ్ళ రికవర్ అవ్వకపోతే సైక్లోఫాస్మాడ్ అని రెటోక్సిమాబ్ అనే డిఫరెంట్ కీమోథెరపీ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తుంటాం సో మన రొమెటాలజీ సెంటర్ హెచ్ఆర్సి లో ఈ టైప్ ఆఫ్ మొడాలిటీస్ అనేటివి మన స్టాఫ్ మన టీమ్ రెగ్యులర్ గా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంటైర్ టైమ్ సో దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఎక్విప్డ్ అండ్ దే అండర్స్టాండ్ హౌ టు మేనేజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ సో ఎమర్జెన్సీస్ లో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ దీన్ని హెమెటలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం సో చాలా మందికి అర్థం కాదు ఇది బ్లడ్ తగ్గుతుంది ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతున్నాయి దీనికి రొమెటాలజీకి సంబంధం ఏంటి అని అనుకుంటారు బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లూపస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రక్రియ వల్ల ప్లేట్లెట్స్ కానీ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ వైట్ సెల్స్ కానీ తగ్గుతున్నాయంటే కంపల్సరీ అది ఒకవేళ ఆటో ఇమ్యూన్ అని మనం నిర్ధారణ అయితే రొమెటాలజిస్ట్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు హెమెటాలజిస్ట్లు మనం అయితే ఇది టీం వర్క్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ అనేటివి ఒక్కొక్కసారి ప్రిడిక్టబుల్గా ఉండవు సో దీన్ని అందరు డాక్టర్స్ ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకొని ఏ ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళల్లో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతుంటాయి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ వేరేలాగా ఉంటుంది డెంగ్యూలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతాయి అక్కడ
కొంతమందికి తెల్ల రక్త కణాలు పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంతమందికి బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఆర్బీసీ కానీ హిమోగ్లోబిన్ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది బ్లడ్ తగ్గిపోయే ప్రాసెస్ ని ఆటో ఇమ్యూన్ హిమోలైటిక్ అనీమియా అంటూ ఉంటాం ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రిమెటలాజికల్ ఎమర్జెన్సీ బాగా ర్యాపిడ్ గా బ్లడ్ తగ్గిపోయిందంటే అప్పుడు కూడా మనం ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ డ్రగ్స్ కానీ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటింగ్ డ్రగ్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అయితే దీంట్లో రొమటాలజీకి మనము ప్రత్యేకంగా ఒక పర్టికులర్ టీమ్ అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ జబ్బులకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవసరం ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే మనం పడిపోయే బ్లడ్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ వైట్ సెల్స్ కానీ వీటిని ట్రీట్ చేస్తూ ఉండాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈ రకమైనటువంటి మెడిసిన్స్ అంటే ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ మెడిసిన్స్ వాడేటప్పుడు ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాటిని హ్యాండిల్ చేయాలి ప్లస్ ఈ జబ్బులతో పాటు వేరే జబ్బులు అడిషనల్ గా వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి వీటితో పాటు ఏమైనా ఫీవర్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉండాలి సో కంప్లీట్ గా ఒక ప్రాపర్ మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ కి అవసరం ఒక డెడికేటెడ్ కేర్ అనేది చాలా అవసరం ముఖ్యంగా ఈ బ్లడ్ కి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ అనేటివి వచ్చినప్పుడు